হ্যালো এভরিওান মনে আছে আমরা ছোটোবেলায় পড়েছিলাম অল ওয়ার্ক অ্যান্ড নো প্লে মেক্স জ্যাক আ ডাল বয় অল প্লে অ্যান্ড নো ওয়ার্ক মেক্স জ্যাক আ মেয়ার টয় আর সেই জন্যই এই লকডাউনের সময় রে অ্যান্ড মার্টিনের তরফ থেকে অনলাইন ক্লাসেসে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে অ্যান্ড আই অনন্যা রয় বিং আ পার্ট অফ রে অ্যান্ড মার্টিনস ইংলিশ এডিটোরিয়াল ডিপার্টমেন্ট আজকে তোমাদের সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের ক্লাস টুয়েলভের ইংলিশ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজের সেকেন্ড চ্যাপ্টার স্ট্রং রুলস ডিসকাস করব So let's get started with an introduction to the writer of the text. Strong roots se lekha kholen APJ Abdul Kalam. Now what does APJ stand for? A stands for Avul, P for Pakir and J for Jainalubdin. So his full name is Avul Pakir Jainalubdin Abdul Kalam. Dr. Kalam was born on 15th October 1931 in the island town of Rameswaram in present day Tamil Nadu and his birth anniversary is celebrated as World Students Day. এই কন্টেক্সটে একটা জিনিস বলি ওনাকে যে আমরা ডক্টর বলছি এই ডক্টর কিন্তু চিকিৎসক নন এই ডক্টর হলেন ডক্টরেট ডিগ্রি হোল্ডার ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়া মানে হচ্ছে ইউ গেট দ্য লাইসেন্স টু টিচ অ্যাট ইউনিভার্সিটি লেভেল Apart from being an author, Dr. Kalam was an engineer, scientist, professor and politician, though he had dreamt of becoming a fight pilot. Kintu tari shopno puron hoi ni karun Indian Air Force se atta positions available chilo ar uni qualify as a ninth position secure kore chile. Kalam ra paanj bhai bon chile. Since childhood, Kalam had a great interest in books. He used to borrow books from one of his brother's friends in his locality. কালামের বাবা একজন বোট ওনার ছিলেন এবং তাদের ফেরি তীর্থযাত্রীদের মেনল্যান্ড থেকে আইল্যান্ড আর আইল্যান্ড থেকে মেনল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া আসা করত কিন্তু নাইনটিন ফোরটিনে যখন পাম্বেন ব্রিজ ওপেন হয়ে যায় মেনল্যান্ডে যাওয়ার জন্য কালামের পরিবারে আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটতে শুরু করে অ্যাট অ্যান আর্লি এজ কালাম স্টার্টেড ডিস্ট্রিবিউটিং নিউজ পেপার্স টু সাপোর্ট হিজ ফ্যামিলি ফিনান্সিয়ালি কালাম স্কুলে অ্যাভারেজ গ্রেড স্টুডেন্ট ছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন হার্ড ওয়ার্কিং আর ইন্টেলিজেন্ট উইথ এ স্ট্রং ডিজায়ার টু লার্ন তার ফেভারিট সাবজেক্ট ছিল ম্যাথামেটিক্স আর ফিজিক্স ডক্টর কালাম ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য পায়নিয়ার্স অফ এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ফর মেজার পার্ট অফ হিজ লাইফ হি ওয়ার্ক এজ এ সায়েন্টিস্ট ইন ইন্ডিয়ান স্পেস প্রোগ্রামস তিনি মিসাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া বলে বিখ্যাত ছিলেন এবং দু সালে তাকে ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয় ভারতবাসী তাকে পিপলস প্রেসিডেন্ট বলে রেফার করতেন সাম অফ হিজ নোটেবল ওয়ার্কস আর উইংস অফ ফায়ার ইন্ডিয়া টোয়েন্টি টোয়েন্টি ইগনাইটেড মাইন্ডস অ্যান্ড ইনডমিটেবল স্পিরিট তার রাইটিং স্টাইল ছিল খুব লুসেড যা তার অনেস্ট ব্যক্তিত্বের পরিচয় তিনি তার লাইফ টাইমে প্রচুর অ্যাওয়ার্ডসও জিতেছেন পদ্মভূষণ পদ্ম বিভূষণ ভারত রত্ন উইচ ইজ ইন্ডিয়াজ হায়েস্ট সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড এন এস এস ওয়ান ব্রন অ্যাওয়ার্ড টু নেম আ ফিউ তার হবিস ছিল উইনা যে বাদ্যযন্ত্রটা আমরা সরস্বতী ঠাকুরের হাতে দেখি সেটা বাজানো ডেলিভারিং মোটিভেশনাল লেকচারস দ্যাট ইজ অনুপ্রেরণাকারী লেকচারস দেয়া ওয়াকিং মানে হাটটা যেটাকে আমরা ওই টেকিং স্ট্রোলস বলে থাকি না সেটা অ্যান্ড লিসনিং টু ক্লাসিক্যাল মিউজিক কালাম টোয়েন্টি সেভেন্থ জুলাই টু থাউজেন্ড ফিফটিনে মেঘালয় শিলংয়ের আইআইএমে লেকচার দিতে দিতে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে কোলাপস করে যান কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অ্যাজ এন স্ট্রোক হয়ে আর সেই দিনই সন্ধ্যে সাতটা পঁয়তাল্লিশে তাকে মৃত বলে অ্যানাউন্স করা হয় আর একটা কথা বলে ওনার ব্যাপারে বলা শেষ করব কালাম ছিলেন এমন একজন মানুষ যার ফেলিয়ারের প্রতি একটা অপটিমিস্টিক অ্যাপ্রোচ দ্যাট ইজ পজিটিভ অ্যাটিটিউড ছিল এবং তাই তিনি বলেছেন ইফ ইউ ফেল নেভার গিভ আপ বিকজ ফেল মিন্স ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট ইন লার্নিং মানে তুমি ব্যর্থ হলেও কখনো সারেন্ডার করো না গিভ আপ হচ্ছে একটা ফ্রেজাল ভাব যেটার মানে হচ্ছে সারেন্ডার কারণ ফেল মিন্স শেখায় প্রথম প্রচেষ্টা নেক্সট আই টেল ইউ আ লিটল অ্যাবাউট দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইউর টেক্সট দ্য প্রোজ পি স্ট্রং রুটস হ্যাজ বিন এক্সট্রাক্টেড ফ্রম এপিজে আব্দুল কালামস অটোবায়োগ্রাফি উইংস অফ ফায়ার অটোবায়োগ্রাফি কি সেলফ রিটার্ন অ্যাকাউন্ট অফ দ্য লাইফ অফ ওয়ান সেলফ মানে যেটাকে আমরা বাংলা এক কথায় আত্মজীবনী বলি নিজের সম্বন্ধে নিজেই লেখা যদিও অটোবায়োগ্রাফি সাধারণত একজনই লেখেন কিন্তু উইংস অফ ফায়ার ইজ কো অথার্ড বাই অরুণ কুমার তিওয়ারি আর এই উইংস অফ ফায়ারের যে গল্পটা লেখা আছে মানে কালামের যে আত্মজীবনী যেটা সেখানে যে ব্যাপারটা নিয়ে ডিল করা আছে সেটা হচ্ছে একটা মিডল ক্লাস বোটম্যানের ছেলে কিভাবে লাইফের সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ইন্ডিয়ার মিসাইল ম্যানার প্রেসিডেন্ট হন 
তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ভাবছো যে ওনার এই অটোবায়োগ্রাফির নাম উইংস অফ ফায়ার কেন তার জবাব কালাম নিজেই দিয়ে গেছেন তার কথা অনুযায়ী উই অল আ বন উইথ ডিভাইন ফায়ার ইন আস আর এফার্টস শুড বি টু গিভ উইংস টু দিস ফায়ার অ্যান্ড ফিল দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ গ্লো অফ ইটস গুডনেস এবার আসি স্ট্রং রুটসে এই স্ট্রং রুটস হলো উইংস অফ ফায়ারের ফার্স্ট চ্যাপ্টার উইচ প্রেজেন্টস এ ডিলাইটফুল স্কেচ অফ দ্য অথার্স লাইফ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ এ স্পিরিচুয়াল গ্রোথ স্ট্রং রুথ শব্দ দুটির আক্ষরিক অনুবাদ করলে দ্য ওয়ার্ডস দ্যাট কাম টু আর মাইন্ড আর শক্তিশালী ও শিকড় কিন্তু এই টেক্সটে ইন্ডিকেট করা মানে হলো মজবুত ভি এবার আমি টেক্সটা তোমাদেরকে রিড আউট করব আর সব লাইনস এক্সপ্লেন করতে করতে যাব সো লেটস বিগিন I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. Ekhane Kalam bole chen je tini ek madhyabitto Tamil poribare deep shohor Rameswaram e jonmo grohon korechilen. Erstwhile mane je former age seta Madras state er antargoto chilo kintu ekhon to ar Madras bole kichui nei ar eta Tamil Nadu state er under e pore. My father Jayana Lokdin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. Kalamir Babar tamon prothagoto shikkha parthik samarthyo kono tai chilo na. Kintu ei dhoroner kichu truti thaka shottyo oshubidha thaka shottyo tar jeta chilo seta hocche mohan shohojato gyan ebong moner udarota. Innate mane hocche inborn natural. Wisdom is knowledge which you acquire through your experiences and not by reading books. Generosity mane hocche liberality udarota. এই ফর্মাল এডুকেশন বলতে বলি ফর্মাল এডুকেশন ইজ এডুকেশন উইচ উই রিসিভ ইন স্কুলস কলেজেস অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিস আগেকার দিনে স্কুলস কলেজেস ইউনিভার্সিটিস কম সংখ্যায় থাকায় বহু মানুষই বাড়িতে পড়াশোনা করতেন এই ধরনের এডুকেশনকে ইনফর্মাল এডুকেশন বলা হয় যেটা কোনো সেট প্যাটার্ন ফলো করে হয় না ইনফ্যাক্ট আমাদের সেরা সেরা বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাড়িতেই লেখাপড়া শিখেছিলেন হি হ্যাজ অ্যান আইডিয়াল হেল্পমেট ইন মাই মাদার আশিয়াম্মা তাহলে কালামের মা আশিয়াম্মা ছিলেন কালামের বাবার আইডিয়াল লাইফ পার্টনার আই টু নট রি কল দ্য এক্স্যাক্ট নাম্বার অফ পিপল শি ফেট এভরি ডে বাট আই এম কোয়াইট সার্টেন দ্যাট ফার মোর আউটসাইডার্স ইট উইথ আস দ্যান অল দ্য মেম্বার্স অফ আর ওন ফ্যামিলি পুট টুগেদার কালামের ঠিক মনে পড়ে না কতজনকে তার মার প্রতিদিন খাওয়াতেন কিন্তু তিনি বেশ নিশ্চিত ছিলেন যে তার পরিবারের সমস্ত সদস্যকে মিলিত করলে যতজন হবে তার চেয়ে অনেক বেশি বাইরের মানুষ তাদের সঙ্গে ডেলি বেসিসে খেতেন মাই প্যারেন্টস ও ওয়াইডলি রিগার্ডেড অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপল কালামের বাবা মাকে এক আদর্শ দম্পতি হিসেবে মান্যগণ্য করা হতো এটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারি যে দে হ্যাড এ হ্যাপি কনজুগাল লাইফ মানে ম্যারেড লাইফ আচ্ছা মাই মাদার্স লিনিয়েজ ওয়াজ দ্য মোর ডিস্টিংগুয়েস্ট ওয়ান অফ আর ফোর বেয়ার্স হ্যাভিং বিন বেস্ট অর দ্য টাইটেল অফ বাহাদুর বাই দ্য ব্রিটিশ এখানে কয়েকটা ওয়ার্ডসের ব্যাপারে আগে জেনে নিই লিনিয়েজ হচ্ছে ফ্যামিলি বংশ ডিস্টিংগুয়েস্ট ফেমাস প্রসিদ্ধ ফর বেয়ার্স অ্যান্ডসেস্টার্স পূর্বপুরুষ আর বেস্ট অর্ড মানে টাইটেল কনফার করা উপাধি দেয়া কালামের মায়ের বংশ ছিল বেশি রেসপেক্টেবল এক বংশ যেহেতু তার মায়ের এক পূর্বপুরুষকে ব্রিটিশরা বাহাদুর উপাধি দিয়েছিলেন Kalam's use of the word more in this sentence indicates that he has made a comparison. And this comparison is that his father and his mother and his mother. Kalam is the aristocratic origin of the father. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We have to say that Kalam is one of his brothers. এবং এখানে কালাম তার এবং তার প্যারেন্টসদের ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে বলেছেন তিনি নিজেকে শর্ট হাইটের একজন ছেলে বলেছেন যাকে তেমন অ্যাট্রাকটিভ দেখতে ছিল না আনডিস্টিংগুইসড মানে যাকে আলাদা করা যায় না যে তেমন চোখে পড়ে না ওয়্যার এস হি হ্যাজ ডিসক্রাইবড ইস প্যারেন্টস এস টল অ্যান্ড গুড লুকিং এই গুড লুকিং প্রসঙ্গে একটা কথা বলি অনেক সময় আমরা বাংলায় চোখ নাক মুখ সুন্দরকে ইংলিশ করতে গেলে বলি যে ফেস কাটিংটা ভালো এটা একদম একটা রং এক্সপ্রেশন রাইট এক্সপ্রেশনটা ইজ ফেসিয়াল ফিচার্স উই লিভড ইন আর অ্যান্সেস্ট্রাল হাউস উইচ ওয়াজ বিল্ট ইন দ্য মিডল অফ দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি অ্যান্সেস্ট্রাল মানে পৈতৃক কালামরা তাদের পৈতৃক বাড়িতে থাকতেন মানে যেটা বংশ পরম্পরায় তাদের আর সেই বাড়িটা নির্মাণ হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইট ওয়াজ এ ফেয়ারলি লার্জ পাক্কা হাউস ফেয়ারলি লার্জ মানে এনাফ স্পেশিয়াস যথেষ্ট বড় পাক্কা হাউস বলছে কেন কংক্রিটের বাড়িকে পাক্কা হাউস বলা হয় আর গ্রামের দিকে যে সমস্ত মাটির বাড়ি থাকে সেটাকে কাঁচা বাড়ি বলা হয় মেড অফ লাইমস্টোন অ্যান্ড ব্রিক যেটা চুনাপাথর ও 
ইট দিয়ে তৈরি ছিল অন দ্য মস্ক স্ট্রিট ইন রামেশ্বরম আর এটা অবস্থিত ছিল রামেশ্বরমের মস্ক স্ট্রিটে মাই অস্টার ফাদার ইউজ টু অ্যাভয়েড অল ইন এসেন্সিয়াল কমফর্টস অ্যান্ড লাকজারিজ কালামের স্ট্রিক্ট বাবা যে কোনো ধরনের অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতাকে একদম এড়িয়ে চলতেন এটার থেকে আমরা দুটো জিনিস বুঝতে পারি একটা হচ্ছে উনি সিম্পল লিভিংয়ে বিলিভ করতেন সেটা যেমন বুঝতে পারি আবার এটাও বুঝতে পারি যে তিনি কিন্তু বেসিক জিনিসগুলোতে কার্পণ্য করতেন না তিনি যেগুলো অপ্রয়োজনীয় জিনিস সেগুলোকে তিনি মানে সেগুলো তার ছেলে মেয়েদের দেয়ার বা তার ওয়াইফকে প্রোভাইড করায় তিনি ফেভার সেই জিনিসটা তিনি ফেভারে ছিলেন না হাউ এভার অল নেসেসিটিস ওয়ে প্রোভাইডেড ফর ইন টার্মস অফ ফুড মেডিসিন আর ক্লোদিং তার মানে তিনি তার পরিবারের লোকেদের কখনোই বেসিক যে নেসেসিটিস লাইফে ফুড মেডিসিন ক্লোদিং মানে খাবার ওষুধ আর জামা কাপড় সেগুলো থেকে কখনো বঞ্চিত রাখেননি ইনফ্যাক্ট আই উড সি মাইন্ড ওয়াজ এ ভেরি সিকিওর চাইল্ডহুড মেটিরিয়ালি অ্যান্ড ইমোশনালি কালাম বরং এইটা বলেছেন যে তার শৈশব ছিল খুবই সুরক্ষিত বস্তুগতভাবে ও আবেগজনিতভাবে মানে সেফ চাইল্ডহুড ছিল আর মেটিরিয়ালি অ্যান্ড ইমোশনালি মানে মেটিরিয়ালি মানে ওনার যা জিনিস প্রয়োজন হয়েছিল সেগুলো তাকে তার প্যারেন্টসরা সবই যোগান দিয়েছিলেন এবং ইমোশনালি তাকে তারা খুব হ্যাপি রেখেছিলেন মানে যে লাভ অ্যান্ড কেয়ারটা তার জন্য জরুরি ছিল সেটা তিনি পেয়েছিলেন আই নর্মালি এইট উইথ মাই মাদার সেটিং অন দ্য ফ্লোর অফ দ্য কিচেন কালাম সাধারণত তার মায়ের সঙ্গে বসে রান্নাঘরের মেজেতে খেতেন শি উড প্লেস আ বানানা লিফ বিফোর মি অন উইচ শি ল্যাডল রাইস অ্যান্ড অ্যারোম্যাটিক সাম্বার আ ভ্যারাইটি অফ সাপ হোম মেড পিকল অ্যান্ড আ টোল আপ অফ ফ্রেশ কোকোনাট চাটনি এখানে কয়েকটা ওয়ার্ডস আগে জেনে নিই ল্যাডল মানে হচ্ছে হাতায় করে পরিবেশন করা অ্যারোম্যাটিক হচ্ছে ফ্র্যাগ্রেন্ট সুরভিত আর ডোল আপ হচ্ছে এক দলা মানে আ ডোল আপ হচ্ছে এক দলা আর ডোল আপ হচ্ছে দলা তাহলে কালামের মা তার সামনে কলা পাতা বিছিয়ে দিতেন এবং তার ওপর হাতা করে তুলে দিতেন ভাত সুগন্ধি সাম্বার নানা ধরনের ঝাঁঝালো ঘরে তৈরি আচার আর এক দলা টাটকা নারকেলের চাটনি কালাম সাউথ ইন্ডিয়ান ফ্যামিলি থেকে বিলং করতেন তো এটাই ছিল তাদের রোজগার খাবার দ্য শিভা টেম্পল উইচ মেড রামেশ্বরম সো ফেমাস টু পেলগ্রিমস ওয়াজ অ্যাবাউট আ টেন মিনিট ওয়াক ফ্রম আর হাউস যে শিব মন্দিরের জন্য রামেশ্বরম তীর্থযাত্রীদের কাছে এত বিখ্যাত ছিল সেটা মোটামুটি দশ মিনিটের হাঁটাপথ ছিল কালামদের বাড়ি থেকে এই কনটেক্সটে একটা স্টোরি শেয়ার করি একটা মিথ আছে যে এই শিব মন্দিরে রামায়ণের সঙ্গে একটা কানেকশান আছে শ্রী রাম যখন লঙ্কায় যাওয়ার জন্য রামেশ্বরমে এসে পৌঁছন তখন তিনি দেখেন যে ওটাই ল্যান্ডসেন তারপরে সমুদ্র এবং তারপরে লঙ্কা তো তখন তিনি হনুমানজির হেল্প নিয়ে লঙ্কায় পৌঁছন তারপর লঙ্কায় পৌঁছে রাবণকে বধ করে সীতাকে নিয়ে যখন বিজয়ী হয়ে রামেশ্বরমে ফেরেন তখন তার মনের মধ্যে হয় যে তিনি হয়তো এই লঙ্কায় ব্যাটলফিল্ডে কোনো পাপ করেছেন এবং পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য তিনি শিব ঠাকুরে আরাধনা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই সিদ্ধান্ত থেকে এই শিব মন্দিরে স্থাপন করেন তো এটা একটা মিথ মিথ মানে হচ্ছে যেটার কোনো ফ্যাকচুয়াল এভিডেন্স নেই কিন্তু যেটা মানে একটা স্টোরি হিসেবে প্রচলিত Our locality was predominantly Muslim, but there were quite a lot of Hindu families too, living amicably with their Muslim neighbors. Predominantly means chiefly or amicably means in a friendly manner. So, when Kalam was in the area, it was a Muslim majority area. But, when it was in the area, it was a Hindu community, and it was a Muslim community. So, what do we have to do in the area? It was a communal harmony. It was a very good place. There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. In Kalam, there was a area, একটা খুব পুরনো মসজিদ ছিল যেখানে কালামের বাবা তাকে সন্ধ্যেবেলা নামাজের জন্য নিয়ে যেতেন তিনি ইসলাম ধর্মে মানুষ ছিলেন আর ইসলাম ধর্মে প্রেয়ারকে নামাজ বলা হয় আই হ্যাড নট দ্য ফেন্টেস্ট আইডিয়া অফ দ্য মিনিং অফ দ্য অ্যারেবিক প্রেয়ার্স চান্টেড বাট আই ওয়াজ টোটালি কনভিন্স দ্যাট দ্য রিচড গড ফেন্টেস্ট মানে স্লাইটেস্ট ক্ষীণতম কালামের একদমই কোনো ধারণাই ছিল না আরবিতে যে প্রেয়ারগুলো আওড়ানো হতো সেগুলো সম্বন্ধে যেহেতু তিনি তখন খুব ছোট ছিলেন কিন্তু তিনি একদমই পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন যে সেগুলো ভগবানের কাছে পৌঁছোয় 
when my father came out of the mosque after the prayers, people of different religions would be sitting outside waiting for him. Kalamir Baba Jokhun Prathona Kore Moschit Thakke Berotin Bibhinno Dharme Manush Baire Boshe Tarjona Opekha Kortin. Many of them offered bowls of water to my father who would dip his fingertips in them and say a prayer. Bohu Manush Tar Baba Ke Jol Bhara Patro Nibedan Kortin Ebang Shei Jol Bhara Patre Kalamir Baba তার আঙুলের ডগা ডুবিয়ে প্রার্থনা করতেন এই জিনিসটা কেন হয়েছিল কারণ কালামের বাবা একজন ইমাম ছিল মানে যেরকম মন্দিরের পুরোহিত হয় সেরকম মসজিদের ইমাম হয় তিনি একজন ইমাম ছিলেন এবং মানে হিন্দু মুসলিম সমস্ত ধর্মের মানুষ এটা বিশ্বাস করতেন যে জায়নালুক দিনের হিলিং পাওয়ার আছে মানে আরোগ্য ক্ষমতা আছে মানে তাদের জায়নালুক দিনে হিলিং পাওয়ারে অগাধ বিশ্বাস ছিল তো তাই জন্য তারা ভিড় জমাতেন মসজিদের বাইরে তাদের ধর্ম নির্বিশেষে দিস ওয়াটার ওয়াজ দেন ক্যারেট হোম ফর দ্য ইনভ্যালিডস তারপর কালামের বাবা যখন প্রার্থনা করা হয়ে যেত আঙুলের ডগা ডুবিয়ে সেই জলে সেই জল ভরা পাত্র তারা বাড়িতে নিয়ে যেতেন তাদের বাড়িতে কোনো পঙ্কু লোক থাকলে তাদের তারা এটা খেয়ে সেরে উঠবে সেই আশায় ইনভ্যালিডস মানে হচ্ছে সেই সমস্ত মানুষ যারা নিজেরা নিজেদের দেখাশোনা করতে পারেন না কোনো অসুস্থতার কারণে বা বয়সজনিত কারণে আই অলসো রিম্যাম্বার পিপল ভিজিটিং আর হোম টু অফার থ্যাংকস আফটার বিং কিওর কালামের এও মনে পড়ে যে মানু প্রচুর মানুষ তাদের বাড়িতে আসতেন সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তার বাবাকে ধন্যবাদ জানাতে তার মানে এটা থেকে আমার প্রমাণ পাচ্ছি যে সত্যি জয়নালুক দিনের হিলিং পাওয়ার্স ছিল father always smiled and asked them to thank allah the merciful kalamer baba ke jokhoni keu dhonnobad janaten kalamer baba hasten ebong bolten allah jini korunamoy merciful take dhonnobad janate mane tini nije kono credit niten na the high priest of rameswaram temple pakshi lakshmana shastri was a very close friend of my fathers ekhane age ekta jinish boli tumra hoyto screen e loose dekhcho kintu ta close hi hobe okhane ekta printing mistake ache rameswaram mandire pradhan purohit pakshi lakshmana shastri kalamer babar ekjon ghonishto bondhu chile one of the most vivid memories of my early childhood is of the two men each in traditional attire discussing spiritual matters attire mane hocche garments poshak কালামের শৈশবে সব থেকে সুস্পষ্ট স্মৃতিগুলির একটা হচ্ছে ওই দুজন মানুষ নিজের নিজের চিরাচরিত মানে ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করছেন এর থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে তারা দুজনেই ছিলেন লিবরেল মাইন্ডেড মানুষ তাদের মধ্যে কোনো অর্থোডক্স ব্যাপার ছিল না আর রামেশ্বরমে লাভ অ্যামাং ডিফারেন্ট কমিউনিটিস দেখা যেত when i was old enough to ask questions i asked my father about the relevance of prayer kalam jokhon aste aste ektu boro holen tar moddhe bodhe sanchar holo tokhon tini ekdin tar baba ke prarthonar prasangikota sombandhe jiggesh korlen mane ei rokom hoyto kichu jiggesh korlen je amra keno prayer kori ei sob hoyto hoyto my father told me there was nothing mysterious about prayer kalam er baba take bolle je prarthonar byapare rohoshomoy kichu ni rather prayer made possible a communion of the spirit between people borom prarthona lokjoner moddhe attar adan pradan ke somvob kore communion mane hocche chinta bhavna o onubhutir binimoy mane dekho suppose tumi prayer korcho ami o prayer korchi tumi to ekdom onno manush ami ekdom onno manush tumi onno background theke belong koro ami onno background theke belong kori kintu jokhon amra dujon prarthona korchi amra ki korchi amra dujone ishwarer aradhana korchi তার মানে আমরা দুজনেই ওয়ার্কশিপার সেই জায়গা থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি হচ্ছে সেটাই উনি বলেছেন ভেন ইউ প্রে হি স্যাড ইউ ট্রান্সেন্ট ইউর বডি অ্যান্ড বিকাম আ পার্ট অফ দ্য কসমোস উইচ নোজ নো ডিভিশন অফ ওয়েলথ এজ কাস্ট অফ ক্রিড তাহলে কালামের বাবা এখানে কি বলেছেন তুমি যখন প্রার্থনা করো তুমি তোমার দেহকে ছাড়িয়ে যাও ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একটা অংশ হয়ে ওঠো যা ধন বয়স জাতপাত অথবা ধর্মমতের বিভাজন জানে না ট্রান্সেন্ট মানে গো বিয়ন্ড অতিক্রম করা আর কসমোস হচ্ছে ইউনিভার্স বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পৃথিবী ইজ ওয়ার্ল্ড আর ইউনিভার্স হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড 
মানে যেটা শুধু পৃথিবী নিয়ে নয় আরও যত জিনিস আছে যত প্ল্যানেটস যা কিছু আছে সব কিছু নিয়ে যেটা সেটা হচ্ছে ইউনিভার্স এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারি যে যখন আমরা প্রার্থনা করি তখন সেই প্রার্থনা আমাদের কয়েকটা জিনিসে সাহায্য করে যেমন আমরা আমাদের শারীরিক অস্তিত্বকে ছাড়িয়ে চলে যাই এবং এই প্রার্থনা করলে আমরা আমাদের মনের সংকীর্ণতাকে মুছে ফেলতে পারি আর আমাদের মধ্যে যে নেগেটিভ ইমোশনসগুলো আছে যেমন অ্যাঙ্গার হেট্রেড মানে রাগ ঘৃণা সেগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে এই প্রেয়ার কি করে মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ রাখে না কোনো ডিফারেন্স রাখে না তখন সবাই এক মানে ধরো ওয়েলথ ইন দ্য সেন্স যে কেউ গরিব কেউ বড়লোক এজ মানে কেউ কম বয়সী কেউ বেশি বয়সী কাস্ট ইন দ্য সেন্স কেউ উঁচু জাত কেউ নিচু জাত আর ক্রিড মানে হচ্ছে রিলিজিয়াস বিলিভস ধরো তুমি একটা অন্য রিলিজিয়নে বিলিভ করো আমি একটা অন্য রিলিজিয়নে বিলিভ করি কিন্তু আমরা সবাই কার দিকে তাকিয়ে আছি ওপরওয়ালার দিকে আর সেই ওপরওয়ালা একজনই তো সেই একজন এর জন্য যখন আমরা একজনের কাছে যখন আমরা প্রেয়ার করছি তখন আমরা সবাই এক হয়ে যাচ্ছি মাই ফাদার কুড কানভে কমপ্লেক্স স্পিরিচুয়াল কনসেপ্টস ইন ভেরি সিম্পল ডাউন টু আর্থ তামিল তাহলে কালামের বাবা কি পারতেন কালামের বাবা জটিল আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণা খুব সরল সাদা মাটা তামিলে প্রকাশ করতে পারতেন ডাউন টু আর্থ মানে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড রিয়ালিস্টিক আচ্ছা হি ওয়ান্স টোল্ড মি ইন হিজ ওন টাইম ইন হিজ ওন প্লেস ইন হোয়াট হি রিয়েলি ইজ অ্যান্ড ইন দ্য স্টেজ হি হ্যাজ রিচড গুড অ ব্যাড এভরি হিউম্যান বিং ইজ এ স্পেসিফিক এলিমেন্ট উইদ ইন দ্য হোল অফ দ্য ম্যানিফেস্ট ডিভাইন বিং ম্যানিফেস্ট মানে হচ্ছে এভিডেন্ট সুস্পষ্ট আর ডিভাইন বিং হচ্ছে ঐশ্বরিক সত্তা তাহলে কালামের বাবা তাকে একবার বলেছিলেন প্রত্যেক মানুষ তার নিজের সময় তার নিজের স্থানে সে আসলে যা তা নিয়ে এবং যে অবস্থায় সে পৌঁছেছে ভালো বা মন্দ এই সব কিছু সমেত সে প্রকাশিত ঐশ্বরিক সত্তার সমগ্রতার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট উপাদান মানে এখানে পুরো ব্যাপারটার মানে হচ্ছে যে কালামের বাবা কোনো পার্টিকুলার মানুষের ব্যাপারে বলেননি সে এটা যে কোনো মানুষই হতে পারে আর উনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে ভগবানই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আর তাই আমরা প্রত্যেকেই ভগবানের সৃষ্টির এক মানে সিম্বল যেটাকে বলে সো ওয়াই বি অ্রেড অফ ডিফিকাল্টি সাফারিংস অ্যান্ড প্রবলেম তাই বাধা বিঘ্ন দুঃখ কষ্ট এবং সমস্যাকে কেন ভয় পাওয়া মানে ভগবান যখন সৃষ্টি কর্তা তিনি নিশ্চয়ই কিছু ভেবে আমাদের সৃষ্টি করেছেন আর আমাদের তার এই সৃষ্টির ওপর কোনো ডাউট করার কোনো রাইট নেই কারণ তিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন যখন আমাদের যত প্রবলেমসই লাইফে আসুক না কেন তিনি আমাদের সেইভাবেই প্রিপেয়ার করে নিশ্চয়ই পাঠিয়েছেন যে আমরা সেটা সম্মুখীন হতে পারব ওয়েন ট্রাভেলস কাম ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রেলিভেন্স অফ ইউর সাফারিংস যখন বিপত্তি আসবে তোমার দুঃখ কষ্টের প্রাসঙ্গিকতাকে বোঝার চেষ্টা করো মানে প্রবলেমস আসলে এটা ভেবো না যে এটা আমার সঙ্গে কেন হয়েছে বা আমারই সঙ্গে কেন হয়েছে এই সমস্ত না ভেবে সেটা কেন তোমার সঙ্গে হয়েছে সেইটা বোঝার চেষ্টা করো দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাডভার্সিটি অলওয়েজ প্রেজেন্স অপরচুনিটিস ফর ইন্ট্রোসপেকশন অ্যাডভার্সিটি অ্যাজ ইন হার্ডশিপ প্রতিকূলতা আর ইন্ট্রোসপেকশন মানে হচ্ছে আত্মবিশ্লেষণ সেলফ অ্যানালিসিস এখানে কালামের বাবা একটা খুব দামি কথা বলেছেন তিনি বলেছেন প্রতিকূল পরিস্থিতি সবসময় আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ করে দেয় তাহলে এর থেকে আমরা কি বুঝতে পাচ্ছি জয়না লোকদিনে অ্যাডভার্সিটির প্রতিও একটা পজিটিভ অ্যাটিটিউড ছিল তিনি বলেছেন যে যখন মানে তোমার লাইফে প্রবলেমস আসবে সেরকম বাজে সিচুয়েশানস আসবে কিছু তখন এই আসল সময় যে তুমি পেশেন্টলি সেটাকে ডিল করবে তখন তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাকে সেলফ ইভ্যালুয়েট করতে হবে তোমাকে আত্মমূল্যায়ন করতে হবে সেলফ অ্যানালাইসিস করতে হবে আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে যে এই প্রবলেমটা কেন এসছে যখনই তুমি প্রবলেমটাকে বুঝতে পারবে মানে প্রবলেমের পেছনের কারণটাকে বুঝতে পারবে তখনই তুমি সেটার ব্যাপারে কিছু করতে পারবে মানে তুমি কোনো স্টেপ নিতে পারবে আর সেই স্টেপ যখনই তুমি নিতে পারবে তখনই তুমি সলিউশন খুঁজে পাবে এটাই তিনি এখানে বলতে চেয়েছেন জেনালুদ্দিন এটা বিশ্বাস করতেন যে ট্রাভেলস অ্যান্ড সাফারিংসেরও নিজস্ব বেনিফিটস আছে মানে প্রতিকূল পরিস্থিতি মানে অ্যাডভার্স সিচুয়েশানস একটা মানুষকে 
সব রকম লাইফের সিচুয়েশন কনফ্রান্ট করার জন্য রেডি করে দেয় মানে সব রকম সিচুয়েশনসকে যাতে তুমি মোকাবেলা করতে পারো সেই জন্য তোমাকে একদম প্রিপেয়ার করে দেয় তো এটাও হয়তো ভগবানের তোমার লাইফটা আরও বেটার করার একটা প্যাটার্ন Why don't you say this to the people who come to you for help and advice? I asked my father. Kalam tar baba ke jikkesh kore chilen je tini ehi kotha tadir ke keno bolen na jara tar ka chhe shahad jo ebong upodesh nite aashen. He put his hands on my shoulders and looked straight into my eyes. Kalam er baba tar haad dhutyo kalam er kaadher opo rakhen ebong kalam er chokhe dike shoja shuji takan. For quite some time he said nothing. Besh ki chukhun tini ki chuk bolen na. As if he was judging my capacity to comprehend his words. Tini jano kalamir tar kotha guli bujhte para khamota ke bichar kore chilen. Then he answered in a low deep voice. Tarpo tini nichu gobhir golai jobab dilen. His answer filled me with a strange energy and enthusiasm. Tar uttor kalam ke ek ashtrojo uddame আর উৎসাহে ভরিয়ে দিল ফেন এভ হিউম্যান বিংস ফাইন দেমসেলস অ্যালোন অ্যাজ এ ন্যাচারাল রিয়াকশন দি স্টার্ট লুকিং ফর কোম্পানি মানুষ যখনই একাকিত্ব বোধ করে তখনই অবভিয়াস প্রবৃত্তি হিসেবে সে কারো সঙ্গ খোঁজে ফেন এভ দে আর ইন ট্রাভেল দে লুক ফর সামওয়ান টু হেল্প দেম যখনই তারা বিপত্তিতে পড়ে তারা কাউকে খোঁজে তাদের সাহায্য করার জন্য ফেন এভ দে রিচ ইন এম্পাসে দে লুক টু সাম ওয়ান টু শো দেম দ্য ওয়ে আউট এম্পাসে মানে হচ্ছে ডেড লক অচল অবস্থা মানে মানুষ যখনই এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যায় যখন সে আর বুঝতে পারে না কি করবে একটা ফ্রেজ আছে ইংলিশে অ্যাট মাই উইথস এন্ড মানে আমার বোধ মানে বোধ বোঝা এই সমস্ত ক্ষমতার শেষে পৌঁছে যাওয়া তারপর আমি আর কোনো ভাবার মতো পরিস্থিতিতেই নিই সেই জায়গায় যখন মানুষ পৌঁছে যায় তখন সে এমন একজন কাউকে খোঁজে যে তাকে সেই পরিস্থিতি থেকে বের করে আনবে এভরি রেকারেন্ট অ্যাঙ্গুয়েশ লংগিং অ্যান্ড ডিজায়ার ফাইন্স ইটস ওন স্পেশাল হেল্প রেকারেন্ট মানে হচ্ছে আকারিং অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন আর অ্যাঙ্গুয়েশ হচ্ছে মেন্টাল বা ফিজিক্যাল পেন কালামের বাবা বিশ্বাস করতেন যে যে কোনো মানুষ যে এই ধরনের অ্যাঙ্গুয়েশের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সে তার নিজস্ব বিশেষ সাহায্যকারীকে খুঁজে পায় ফর দ্য পিপল হু কাম টু মি ইন ডিস্ট্রেস আই অ্যাম বাট আ গো বিটফিন ইন দেওয়ার এফার্ট টু প্রোপেশিয়েট ডিমেনিক ফোর্সেস উইথ প্রেয়ার্স অ্যান্ড অফরিংস এখানে কালামের বাবা কি বলেছেন যে দুর্দশায় পড়ে যারা তার কাছে আসতেন তাদের প্রার্থনা আর নিবেদনের মাধ্যম ছিলেন তিনি মানে তারা কি করতেন তারা ভাবতেন যে কোনো অশুভ শক্তি তাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছেন এবং তাই তাদেরই দুর্ভোগ তো সেই অশুভ শক্তিগুলোকে তুষ্ট করার জন্য তারা কালামের বাবার কাছে আসতেন কালামের বাবা এটা বুঝতে পারতেন যে এটা হয়তো ঠিক একটা চিন্তাধারা নয় কিন্তু অনেক মানুষই থাকে যাদের অত বোঝার ক্ষমতা থাকে না তো তাদেরও তো হেল্পের দরকার হয় তো তাদেরকে হেল্প করার জন্যই আউট অফ সিম্পাথি কালামের বাবা একটা মিডিয়েটারের কাজ করতেন মানে মধ্যস্থতাকারীর আর প্রোপেশিয়েট মানে হচ্ছে অ্যাপিস করা শান্ত করা তুষ্ট করা ডিস্ট্রেস হচ্ছে সাফারিং দুর্দশা আর ডিমানিক মানে হচ্ছে ইভেল দিস ইজ নট আ কারেক্ট অ্যাপ্রোচ অ্যাট অল অ্যান্ড শুড নেভার বি ফলোড এই যে এই ধরনের চিন্তাধারাকে মানে যেটার কথা এক্ষুনি আমরা বললাম সেই চিন্তাধারাকে কালামের বাবা বলেছেন যে এটা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি না আর এটা কখনোই ফলো করা উচিত না ওয়ান মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আ ফেয়ার রিডেন ভিজন অফ ডেস্টিনি অ্যান্ড দ্য ভিজন দ্যাট এনেবলস আস টু সিক দ্য এনিমি অফ ফুলফিলমেন্ট উইদ ইন আর সেলস ফেয়ার রিডেন মানে হচ্ছে হন্টেড বাই ফেয়ার ভয় জর্জরিত এখানে কালামের বাবা কি বলতে চেয়েছেন এই যে দুটো ভিজন অফ ডেস্টিনির কথা উনি বলছেন একটা ফেয়ার রিডেন ভিশন আর একটা হচ্ছে সেই ভিশনটা যেটা আমাদেরকে সেই ক্ষমতা প্রদান করে যাতে করে আমরা এনিমি অফ ফুলফিলমেন্ট মানে হচ্ছে যাতে করে আমরা আমাদের স্বার্থকতার শত্রুকে খুঁজে বার করতে পারি এই দুটোর মধ্যে যেন মানুষ ডিফারেন্সিয়েট করতে পারে সেটাই উনি বলছেন আচ্ছা আর এইটা বলতে কি উনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের লাইফে যে সমস্যাগুলো আসে সেগুলো সবই হচ্ছে আমাদের নিজেদের ত্রুটি শর্টকামিংস এগুলো রেজাল্ট আর কখনোই এগুলো হচ্ছে কোনো ডিমানিক ফোর্সের অ্যাঙ্গার মানে রাগের বহিপ্রকাশ নয় 
যখনই একজন মানুষ নিজের ফ্লজ নিজের মিস্টেকসগুলোকে ডিটেক্ট করতে পারে বুঝতে পারে তখনই সে সার্থকতা শত্রুকে খুঁজে বের করতে পারে আর তাতে করে সে তার লাইফে প্রবলেমসের সলিউশন পায় I remember my father starting his day at 4 a.m. by reading the namaz before dawn. Kalamir mone pore, tar baba chakti shumay tar din shuru kurtin bhoor haur aage namaj pore. After the namaz, he used to walk down to a small coconut grove we owned about 4 miles from our home. Acha, ekhane dhuto jinish boli, used to mane hoche, ota onar habit chilin, jeta oni regularly kurtin. A groove মানে হচ্ছে গ্রুপ অফ ট্রিজ কুঞ্জবন তাহলে নামাজ পড়ার পর কালামের বাবা হেঁটে তাদের ওই ছোট নারকেলের কুঞ্জবনে যেতেন যেটা তারাই মালিক ছিলেন আর যেটা ছিল তাদের বাড়ি থেকে প্রায় 4 মাইল দূরে হি উড রিটার্ন উইথ अबाउट আ ডাজন কোকোনাটস টাইড টুগেদার থ্রোন ওভার হিজ শোল্ডার এন্ড ওনলি দেন উড হি হ্যাভ হিজ ব্রেকফাস্ট কালামের বাবা কিভাবে ফিরতেন বাড়ি আসতেন এক প্রায় এক ডজন নারকেল একসঙ্গে বেঁধে কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে এবং তারপরই তিনি তার প্রাতরা সারতেন মানে কখনোই এরকম হতো না যে তিনি ব্রেকফাস্ট করে সেখানে যেতেন তিনি সব সময় ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট করতেন দিস রিমেন্ড হিজ রুটিন ইভেন ওয়েন হি ওয়াজ ইন হিজ লেট সিক্সটিজ তাহলে লেট সিক্সটিজ মানে হচ্ছে ষাটের শেষের দিকে যখন তার বয়স এটাই তার রুটিন ছিল ষাটের শেষের দিকে যখন তার বয়স ছিল তখন অবধি এটাই উনি ডেইলি বেসিসে করতেন আই হ্যাভ থ্রু আউট মাই লাইফ ট্রাই টু ইমিউলেট মাই ফাদার ইন মাই ওন ওয়ার্ল্ড অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কালাম সারা জীবন তার বাবাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন তার নিজস্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দুনিয়ায় ইমিউলেট মানে হচ্ছে ইমিটেট করা ফলো করা অনুকরণ করা এই ফলো করা কিন্তু প্রফেশনাল লাইফে ফলো করা নয় মানে প্রফেশন হিসেবে কালামের বাবার অন্য প্রফেশন ছিল কালামের অন্য প্রফেশন ছিল কিন্তু কালামের বাবা তাকে যে শিক্ষাগুলো দিয়েছিলেন যে প্রিন্সিপালস ভ্যালিউসগুলো কালাম তার বাবার থেকে এমবাইব করেছিলেন সেগুলোই তিনি তার নিজস্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করেছেন I have endeavored to understand the fundamental truth revealed to me by my father. Endeavored means chesta kore chen, try kore chen. Fundamental means basic. Tale so, tar baba ta tar baba ta ke je basic shottu gulur bapare unmo chito kore chilen, she guloi tini bojha chesta kore chen. And feel convinced that there exists a divine power that can lift one up from confusion, misery, melancholy and failure and guide one to one's true place. আর এইটার ব্যাপারে বিশ্বাস করার চেষ্টা করেছেন যে একটা ঐশ্বরিক শক্তির অস্তিত্ব আছে যেটা মানুষকে বিশৃঙ্খলা দুর্দশা বিষণ্নতা ও ব্যর্থতা থেকে বার করে আনতে পারে এবং তাকে সঠিক পথে চালনা করতে পারে এবার আমরা চলে এসছি আমাদের টেক্সটের লাস্ট লাইনে এই লাস্ট লাইনটা হলো কালাম তার জীবনে যে যে শিক্ষা পেয়েছেন তার থেকে তার যে উপলব্ধি হয়েছে তার বাবার ইনফ্লুয়েন্স থেকে তার যে স্পিরিচুয়াল কনসেপ্ট ফর্ম হয়েছে সেগুলো থেকে তার যে রিয়েলাইজেশন সেই অ্যাঙ্গেলটা থেকে তিনি এই লাস্ট লাইনটা লিখেছেন and once an individual severs his emotional and physical bond he is on the road to freedom happiness and peace of mind severs mane chinno kora ar bond mane hocche bondage mane bondhon tale ekjon manush jokhon nijeke abegjonito o sharirik bondhon theke chinno korte pare tokhoni she mukto hoy she anondo upobhog korte pare ar she মনে শান্তি পায় এই কথাটাই তিনি এখানে বলেছেন এটা বলতে তিনি যেটা বোঝাতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে আমরা যেন কোনো রকম কোনো ইমোশনাল বন্ধনের বা কোনো ফিজিক্যাল বন্ধনে না জড়িয়ে পড়ি আমরা যেন কোনো ইমোশনের বা কোনো ফিজিক্যাল থিংয়ের মানে যেটা আমরা চোখে দেখতে পাই ওনলি টাচ ফিল থেকে না মানে দেখতেও পাই সেরকম কোনো জিনিসের যাতে আমরা স্লিভ না হয়ে যাই আমরা যেন প্র্যাকটিক্যালভাবে লাইফ লিড করতে পারি মানে পুরোপুরি 
যুক্তি সঙ্গতভাবে আমরা যেন আমাদের লাইফ লিড করতে পারি সো উইথ দিস উই কাম টু দ্য এন্ড অফ আর টেক্সট তাহলে এই প্রোজ পিসটা পড়ে আমরা যে জিনিসগুলো জানতে পারলাম সেগুলো হলো এই টেক্সটে তিনটি চরিত্রের উল্লেখ আছে কালামের বাবা জয়নালুদ্দিন কালামের মা আশিয়াম্মা এবং কালামের বাবা ডিয়ার ফ্রেন্ড পাকশি লাক্ষ্মণা শাস্ত্রী এখানে কালাম তার চাইল্ডহুডের ডিফারেন্ট ইনসিডেন্টস যা তার চরিত্র করতে সাহায্য করেছে তার কথা বলেছেন এই প্রোজ পিসটা দশটা প্যারাগ্রাফসে বিভক্ত দ্য ফার্স্ট ফাইভ প্যারাগ্রাফস ডিল উইথ দ্য ডিটেলস অফ কালামস আর্লি চাইল্ডহুড তার বাবা মা তার পৈতৃক বাড়ি তার ফুড হ্যাবিটস লোক্যালিটি নেবার্স এটসেট্রা সিক্সথ সেভেন্থ অ্যান্ড এইথ প্যারাগ্রাফস কালামের বাবার আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণা ও উপলব্ধির ব্যাপারে ইনফরমেশন দেয় নাইন্থ প্যারাগ্রাফ কালামের বাবার ডেলি রুটিন বর্ণনা করে আর লাস্ট প্যারাগ্রাফ কনভে করে কালামের জীবন গড়ে তোলায় জয়নাল উদ্দিনের বিরাট প্রভাব আর কালামের নিজস্ব স্পিরিচুয়াল কনসেপ্টস ফরমেশন এর কথা উইচ ওয়ার বেসড অন দ্য বেসিক ট্রুথ ডিসক্লোজ টু হেম বাই হিজ ফাদার আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট এই প্রোজ পিসটার নাম স্ট্রং রুথস কেন একটা গাছের প্রকাণ্ড হয়ে ওঠা ফ্লারিশ করার জন্য যেমন শিকড় মজবুত হওয়া দরকার ঠিক তেমনই একজন মানুষের লাইফে ইমেজারেবল সাকসেস পাওয়ার জন্য প্রপার আপব্রিঙ্গিং ওয়াইজ টিচিংস অ্যান্ড কন্টিনিউল অ্যাটমসফেয়ারের প্রয়োজন আর জাস্ট তোমাদের ম্যাক্সিমাম ফাইভ মিনিটস টাইম নেব আজকে যেহেতু আমরা এমন একটা লেসনের ব্যাপারে পড়লাম যেখানে রোল অফ ফ্যামিলি ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তাই তোমাদের সঙ্গে আমি ফ্যামিলি রিলেটেড দশটা ইংরেজি শব্দের কথা আলোচনা করতে চাই লিস্টের ফার্স্ট ওয়ার্ড হল প্যাটার্নাল বাবা সম্পর্কীয় একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যখন আমরা আঙ্কেল বলি ইট কুড মিন কাকা জ্যাঠা বা মামা সেই বাবার দিকের আঙ্কেলরা হলেন প্যাটার্নাল আঙ্কেল এটা বলতে গিয়ে আমাদের সেকেন্ড ওয়ার্ডটার ব্যাপারেও জানা হয়ে যাচ্ছে যেটা হলো ম্যাটার্নাল যার মানে মা সম্পর্কীয় মামা হলেন ম্যাটার্নাল আঙ্কেল আর কাকা বা জ্যাঠা হলেন প্যাটার্নাল আঙ্কেল দ্য থার্ড ওয়ার্ড ইজ কিন যার মানে হলো আত্মীয় রিলেটিভ কিত অ্যান্ড কিন বলে একটা কথা আছে আর এই কিত মানে হলো ফ্রেন্ডস পরে শব্দ হলো সিবলিং মানে নিজের ভাই বোন কাজিন মানে যেমন খুড়তত জারতত মামাত মাস্তত পিস্তত ভাই বোন সেরকম সিবলিং মানে হলো ওন ব্রাদার সিস্টার ফিফথ ওয়ার্ডটা হলো অফ স্প্রিং মানে চাইল্ড বা বংশধর ওন ফ্ল্যাশ অ্যান্ড ব্লাড যার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে দ্য নেক্সট ওয়ার্ড ইজ ব্ল্যাক শিপ মানে ফ্যামিলির ডিসগ্রেস পরিবারের কলঙ্ক ফ্যামিলির এমন একজন মেম্বার যার জন্য অন্যদের অ্যাশেমড ফিল করতে হয় দ্যাট ইজ লজ্জাবোধ করতে হয় দ্য সেভেন্থ ওয়ার্ড ইজ স্পেন্সটার একজন অবিবাহিত ভদ্রলোককে ব্যাচেলার বলা হয় আর একজন আনম্যারিড লেডিকে স্পেন্সটা বলা হয় তার পরের ওয়ার্ডটা হলো স্পাউস এর মানে হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ আইদার অফ দ্য টু যে কোনো একটা দ্য নাইন্থ ওয়ার্ড ইজ এয়ার এইচ এ আই আর এয়ার মানে উত্তরাধিকারী কেউ মারা যাওয়ার পর তার প্রপার্টির যে লিগাল অধিকারী দ্য লাস্ট ওয়ার্ড অফ দ্য লিস্ট ইজ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি জয়েন্ট ফ্যামিলি মানে একান্নবর্তী পরিবার আর সেটার অপোজিটই হলো নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি যে সংসার কনসিস্ট অফ ওনলি হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ অর হাজব্যান্ড ওয়াইফ অ্যান্ড দ্যার চিলড্রেন যে সংসারে দাদু ঠাম্মা কাকা জ্যাঠা কেউ নেই আজকের সেশন তাহলে এখানেই শেষ করলাম স্ট্রং রুটসের ব্যাপারে বিশদে জানতে আর এক্সামে হাই মার্কস স্কোর করতে লকডাউন উঠে গেলে অবশ্যই রিয়ান মার্টিনের ক্লাস টুয়েলভের ইংলিশ কম্প্যানিয়ান বই তোমাদের নিয়ারেস্ট বুক স্টোর থেকে কালেক্ট করে নেবে Take care and have a nice day.